சியோன் விசுவாச தேவாலயம் வழங்கும் ஜீவ குரல் நேற்று மின்றும் என்றும் மாறாதவராய் என்றென்றைக்கும் உயிரோடு இருக்கிறவராய் இருக்கிற நம்முடைய ஆண்டவரும் இரட்சகரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்தி ஜீவக்குரல் நிகழ்ச்சிக்கு நான் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கு நாம் கேட்கப் போகிற செய்தியின் தலைப்பு காணப்படாத உலகத்தின் சட்டம் என்பதாகும் செய்தியினை கேளுங்கள் ஹவு டு ட்ரேட் இந்த இப்போ மின்சார சக்தி இங்கே இயங்குகிறது இந்த மின் சாதனங்கள் எல்லாம் ஒரு சட்டத்தின் அடிப்படையில் தான் இயங்குகிறது வோல்டேஜ் சீக்வல் டு கரண்ட் இன்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் வி சீக்வல் டு சிஆர் சிம்பிள் ஃபார்முலா தேட் இஸ் த பேசிக் ஃபார்முலா ஃபார் ஆல் த எலக்ட்ரிக்கல் கேட்ஜெட்ஸ் மின் மின்சார சக்திகள்லாம் இருக்குது அதில் நான் சொன்னது இந்த உலகத்தில் லாஸ் கட்டுப்படுத்துது சட்டங்கள் அதன் அடிப்படையில் எழுந்த சாதனங்கள் நமக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிறது புது புது சாதனங்கள் கண்டுபிடிக்கப்படுகின்றன அதே போல் வேதத்தில் நிறைய சட்டங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் வேதத்தின் சட்டங்கள் ஒவ்வொரு சட்டத்தையும் பற்றி டீட்டெயில்டாக அதை பின்பற்றினா என்ன நன்மை வரும் என்று ஒரு காலத்தில் நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன் முதலாவது சட்டம் என்ன சட்டம் என்று சொல்லி நான் ஜெனிசிஸிலிருந்து வாசிக்க ஆரம்பித்த பொழுது த லா ஆஃப் சோயிங் அண்ட் ரீப்பிங் விதைப்பும் அறுப்பும் ஆகிய சட்டம் மனிதன் எதை விதைக்கிறானோ அதையே பன்மடங்கு அறுப்பான் த லா ஆஃப் சோயிங் அண்ட் ரீப்பிங் ஆகவே ஹவு டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த லா ஆஃப் சோயிங் அண்ட் ரீப்பிங் ஹவு டு மேக் யூஸ் ஆஃப் த லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன் மற்ற வசனங்களையும் குறித்து படிக்க ஆரம்பித்தேன் அடுத்தது த லா ஆஃப் கிவிங் அண்ட் ரிசீவிங் கொடுங்கள் கொடுக்கப்படும் என்று வேதம் சொல்லுகிறேன் அப்போ நம்ம கொடுத்தோம்னா கட்டாயம் நமக்கு கொடுக்கப்படும் நம்மளை ஆண்டவர் வந்து அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விழும்படி கொடுங்கள் நான் கொடுப்பேன்னு சொல்லியிருந்தா நம்ம அமைக்கு குலுக்கி சரிஞ்சு விழும் முடி கொடுத்தா அவர் எப்படி கொடுப்பாரோ தெரில அவர் கிள்ளி கொடுத்துட்டாருனா நம்ம அள்ளி கொடுத்தது வேஸ்ட் ஆகிடுமே அப்படின்னு கவலையாக இருக்குது ஆனால் அவர் நமக்கு கொடுங்கள்னு ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லிவிட்டு பெரிய விளக்கமாக அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விழும்படி அதாவது அபண்டன் மெஷரில் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அது ஒரு லா தென் த லா ஆஃப் பைண்டிங் அண்ட் லூசிங் உலோகத்தில் எதை கட்டுவீர்களோ அது பரலோகத்திலும் கட்டப்பட்டிருக்கும் அதே மாதிரி வேதத்தில் விசுவாசத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஒரு இடத்துல ஃபெய்த் இஸ் அ லா விசுவாசம் என்பது ஒரு சட்டமாக இருக்கிற இந்த விசுவாச சட்டம் ஒரு பெரிய சட்டம் இதை பற்றி நம்ம அறிந்து கொள்ளவில்லை ஏசு கிறிஸ்து வேதத்தில் நான்கு சுவிசேஷங்களில் போதித்திருக்கும் விசுவாசத்திற்கும் நாம் விசுவாசம் என்றால் என்ன என்று அறிந்து கொண்டிருப்பதற்கும் பெரிய இடைவெளி இருக்கிறார் தேவனுடைய விசுவாசம் உடையவர்களாயிருங்கள் தேவனுடைய விசுவாசம்னு சொன்னால் அது கட்டாயம் அப்படியே நடக்கும் சட்டங்களிலே த லா கிரேட்டர் லாஸ் ஆர் தேர் லெஸ்ஸர் லாஸ் ஆர் தேர் உயர்ந்த சட்டங்கள் இருக்கின்றன தாழ்ந்த சட்டங்கள் இருக்கின்றன உதாரணத்துக்கு சொல்லணுமானா கிராவிட்டேஷனல் த லா ஆஃப் கிராவிட்டி அது ஒரு சட்டம் த லா ஆஃப் ஏரோ டைனமிக்ஸ் அது இன்னொரு சட்டம் அந்த ரெண்டு சட்டத்தில் கிராவிட்டி லாவை ஏரோ டைனமிக்ஸ் லா மேற்கொள்ளும் பிகாஸ் தட்ஸ் அ கிரேட்டர் லா அதனால தான் கல்லை போட்டால் கீழே உழுது ஆனால் விமானம் அத்தனை பயணிகளை ஏற்றுக்கொண்டு மிக உயரம் முப்பது முப்பத்தஞ்சாயிரம் அடி உயரத்தில் பறக்கிற பிகாஸ் the law of aerodynamics overcomes the law of gravity agave aavikuriya sattangalilum the law of spirit of life in christ jesus has set you free from the law of sin and death christ yesu vil jeevanin pramaanam paavam maranam ennum pramaanathil endru ungalai vidudalai aakite appo oru sattam innoru sattathilirundhu nama enna seidirukku vidudalai aakirukena பெரிய சட்டம் சின்ன சட்டத்தை அடித்து தள்ளிட்டேன் அப்போ தான் நான் சொன்னேன் த லா ஆஃப் 
டைம் அது ஒரு காலம் என்னும் சட்டம் இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே காலம் ஓடிட்டு இருக்கேன் அதனால் நான் டைமை பார்த்துட்டு ஒரு பைலட் மாதிரி டைமை ஸ்டியர் பண்ணி கொண்டு போக வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறார் ஆகவே நான் சொன்னேன் த லா ஆஃப் டைம் மேன் இஸ் பவுண்ட் பை த லா ஆஃப் டைம் ரூசோங்கிற எழுத்தாளர் சொன்னார் மேன் இஸ் பார்ன் ஃப்ரீ பட் ஃபவுண்ட் எவ்ரி வேர் இன் சேஞ்ச் மனிதன் சுயாதீனமாய் பிறந்தான் ஆனால் எல்லா இடத்திலும் அவன் கட்டப்பட்டவனாய் சிறைப்பட்டவனாய் காணப்படுகிறான் என்று சொல்லி ரூசோ என்பவர் சொன்னார் விசுவாசம் என்னும் சட்டம் காலம் என்னும் சட்டத்தை முறித்து போடும் ஏனென்றால் விசுவாசம் சட்டம் எல்லா சட்டத்தை விட பெரிய சட்டம் அதனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்திலலாம் ரொம்ப எல்லாருக்கும் டைம் இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா போன வாரம் தான் சண்டேயில் சர்வீஸில் நின்ன மாதிரி இருக்குது அதுக்குள்ளே அடுத்த வாரத்தில் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கெல்லாம் அப்படி தெரியுதா டைம் வேகமாக ஓடுது தெரியுதா என்ன ஆகுதுங்கிறத நீங்கள் உணரணும் ஹெவன் இஸ் இன்வேடிங் த எர்த் பரலோகம் பூலோகத்துக்கு வருது பரலோகத்தில் டைம் லிமிட் கிடையாது டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின் கிடையாது ஸ்பேஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின் கிடையாது மாஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின் கிடையாது ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் முதல்ல இந்த உலகத்தில் வந்த உடனே அவர் பிரேக் பண்ணது லா ஆஃப் டைம் தண்ணீரை திராட்சரசமாக மாற்றினார் திராட்சரசம் வேணும்னா அதுக்கு என்ன செய்யணும்னு உங்களுக்கு தெரியும் செடியில் திராட்சை செடியில் போய் தண்ணி ஊற்றி அது வளர்ந்து இன்னொத ப்ராசஸ் ஆனால் ஏசு கிறிஸ்து நொடி பொழுதில் தண்ணீரை திராட்சரசமாக மாற்றினார் பிகாஸ் ஆஃப் இஸ் ஃபெய்த் தட் ப்ரோக் த லா ஆஃப் டைம் நான் வந்து உங்களுக்கு சொன்னேன் பதினான்கு சூப்பர் நேச்சுரல் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதில் ஹோலி ஸ்பிரிட் ஃப்ளாஷ் நான் என்னன்னு சொன்னேன் இன்றைக்கு இன்னொன்று சொல்கிறேன் பாடி பெர்செப்ஷன் நம்முடைய சரீரம் உணரும் சில காரியம் யுவர் பாடி பிகம்ஸ் அன் எக்ஸ்ரே மிஷின் ஸோ யூ செக் யுவர் பாடி உங்கள் சரீரத்தில் எங்கே இருக்குன்னு அப்போ செக் பண்ணும்போது அது கரெக்டாக அந்த உறுப்பு ச நல்லா இருந்த உறுப்பு என் இடது கண்ணில் தண்ணி வடியாது ஆனால் அந்த ஜவம் பண்ணும்போது ஆண்டவர் நமக்கு எக்ஸ்ரேயாக நம் எக்ஸ்ரே மிஷினாக பாடியை மாற்றி அதுக்கப்புறம் சில வேளையில் யூ சி எ ட்ரீம் கனவுகள் கனவுகளில் ஆண்டவர் பேசுவார் ஒரு நாள் கனவில் வெதர் யூ அக்ரி ஆர் நாட் ஆஃப் திஸ் ட்ரீம் ஐ டோன்ட் கேர் பட் இட் சீம்ஸ் டு பி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு மீ அந்த கனவில் நாம் பார்த்தது நாகமான் வீட்டில் இருந்த அந்த சிறுப்பெண் சிவா செர அரௌண்ட் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஓல் அந்த பொண்ணுட்டு கேட்டேன் இந்த பாரு நீ ஒரு வேலைக்கார பொண்ணு வேலை பார்த்ததோ ஒரு பெரிய நாட்டின் தளபதி வீட்டில் வேலை பார்த்தேன் எப்படி போய் துணிஞ்சி அவருக்கு எங்கள் ஊருக்கு போனீங்கன்னா சோமாகன்னு நீ சொன்னிய சோமாகலன்னா உன்னை என்ன செய்திருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னால் நான் சொல்கிற கதையை கேளுங்க எங்கள் சொந்த ஊர் சுனே அது ஒரு சின்ன கிராமம் அது இசக்காருக்கு கொடுக்கப்பட்ட கிராம் அந்த கிராமத்தில் ஒரே ஒரு கார வீடு பெரிய வீடு அந்த வீட்டில் மாடி பெரிய மாடி அந்த மாடியில் ஒரு ஓரத்தில் ஒரு அம்மா ஒரு சின்ன கட்டடம் கட்டினாங்க அதில் ஒரு டேபிள் சேரு ஒரு லைட்டு ஒரு மேஜனாக கால் வச்சு ஒரு தீர்க்கதரிசி வருவார் அதான் அந்த எலிசா தீர்க்கதரிசி அவர் வந்து அங்கே தங்குவார் அவர் தங்கணும் எங்களுக்கெல்லாம் உற்சாகமாக இருக்கும் ஏன்னா அப்போ அந்த அம்மா ரொம்ப பிஸியாக இருப்பாங்க அது தெற்கு தரிசியோடு அற்ப பல போதனைகள் பண்ணுவார் அவர் போனோடனே தெற்கு தரிசி என்ன சொன்னார்னு அந்த மேடையில் கூட்டம் நடத்தி சொல்லுவாங்க அப்போ ஒரு தடவை அந்த தெற்கு தரிசி கேட்டான் அவட்ட கேட்டானா அம்மா உனக்கு என்ன வேணும் ராஜாட்ட போய் உனக்கு போய் உனக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணணுமா அல்லது இங்கே போய் சொல்லணுமான்னு கேட்டான் இல்லைங்க எல்லாம் கொடுத்துருக்கார் கடவுள் நல்லா இருக்கேன் நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன் நம்ம கேட்டோம்னா ஒரு லிஸ்ட்டே எழுதி கையில் கொடுத்துருவோம் அடுத்த தடவை வர்றதுக்குள்ள இந்த பதினாறு காரியங்களை நீங்கள் எங்களுக்கு ஆண்டவர்கிட்ட பாதி ராஜாட்டா பாதி கேட்டு வாங்கி கொடுங்கன்னு ஒன்றும் கேட்கல அவர் ஹர் சோர்ஸ் ஆஃப் சப்ளை வாஸ் காட் அப்படி வேலைக்காரி தான் சொல்கிறான் குழந்தை இல்லை தானே இவர் தெற்க தரிசி தானே எனக்கு குழந்தை இல்லை அங்கே குழந்தை கு பெறதுக்கு நீங்கள் ஜோம் பண்ணுங்கள் சொல்லிடலாம்ல 
அவன் ஏன் இவர்கிட்ட சொல்லணும் மை ட்ரஸ்ட் இஸ் இன் மை காட் ஐ ஆல்ரெடி டோல் மை காட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன விசுவாசம் பாருங்க செகண்ட் கிங் சாப்டர் ஃபோர் அவளுக்கு செய்ய வேண்டியது என்னவென்று கேயாசியை அவன் கேட்டதற்கு அவன் அவளுக்கு பிள்ளை இல்லை அவள் புருஷனும் பெரிய வயதுள்ளவன் என்றான் அந்த வேலைக்காரிட்ட கேயாசிட்ட கேட்குறார் கேயாசி சொல்கிறான் இந்த அம்மாவுக்கு பிள்ளை இல்லை அந்த சீமாட்டி தங்க வீட்டில் கூட்டம் நடத்துவான் கூட்டம் நடத்தும்போது அந்த ஊரில் உள்ள நாகமான் வீட்டில் வேலை பார்த்த அந்த பெண்ணு கூட்டத்துக்கு போவோம் கூட்டத்துக்கு போகணும்னு அந்த தெற்கு தரிசி பற்றி சொல்லுவோம் அந்த அம்மா அன்னைக்கு சொன்னாங்க எனக்கு குழந்தை இல்லைன்னு உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் தெற்கு தரிசி சொன்னார் உனக்கு குழந்தை பிறக்க போகுதுன்னு சொன்னார் அப்படின்னா அப்போ அந்த குழந்தை பிறந்து வளர்ந்து அவன் பையன் அந்த பையனை இந்த பொண்ணுக்கு நல்லா தெரியும் அந்த பையன் செத்து போனதுன்னு தெரியும் செத்து போகிறதுக்கு தெற்கு தரிசி வந்து உயிரோடு எழுப்புனதும் தெரியும் இந்த செய்தியை ஃபஸ்ட் ஹேண்டாக அந்த சீமாட்டிகிட்ட இருந்து அந்த பெண் கேட்டான் வாலிப பெண் அரெஸ்ட் பண்ணி நாகமான் வீட்டில் வேலைக்காரியாக போயிட்டான் அப்போ இந் அந்த ஃப்ரீயாக இருக்க டைமில் சமையல்லாம் முடித்து ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது மிஸ்ஸிஸ் நாகமான் ஏய் உங்கள் ஊர் கதையை சொல் உங்கள் தெற்கு தரிசி கதையை சொல் அப்படிங்கும்போது இது சொல்லுவான் அதன்படி தான் மிஸ்ஸிஸ் நாகமான் அவருக்கு சொல்ல அவரும் உட்கார்ந்து வாயப்பழந்து கதையை கேட்டார் ரொம்ப சந்தோஷமாகிட்டார் சரி நான் கட்டாயம் போகிறேன் அப்படின்னு ஆனால் அவருக்கு மனசில் என்ன நம்ம நான் பெரிய தளபதி பின்வாசல் வழியாக வேலைக்காரனாச்சு குளத்தில் போய் நம்ம ஊர் ஆறில் போய் ஏழு தடவை குளிக்க சொல்லணும் இதுக்கு தானே நான் வந்தேன் எவ்வளோ துணி கோல்டு பிஸ்கட்டு சில்வர்லாம் குழந்திருக்கேன் எவ்வளோ ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் குழந்திருக்கேன் வந்து இதெல்லாம் வாங்கிட்டு போகக்கூடாதா என்ன ஒன்றும் இல்லாமல் குளினார் என்ன நான் அவ்வளோ அழுக்காக இருக்கேன் ஏழு தடவை குளிக்கிறதுக்கு பட் ஒபீடியன்ஸ் ஒபீடியன்ஸ் ரெண்டு குறைந்தியர் நான்காம் அதிகாரம் பதினேழாம் பதினெட்டாம் வசனம் மேலும் காணப்படுகிறவைகளை அல்ல காணப்படாதவைகளை நோக்கி இருக்கிற நமக்கு அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கும் லேசான நம்முடைய உபத்திரவம் மிகவும் அதிகமான நித்திய கன மகிமையை உண்டாக்குகிறது இதில் வந்து அப்போ சில பவுல் சொல்கிறாரு காணப்படுகிறவைகளை அல்ல மனுஷன் யாராவது ஒரு ஊழியக்கார் வந்தால் அவர்கிட்ட ஜெபம் பண்ணும்போது அவர் சில காரியங்களை செய்கிறத காணணும்னு விரும்புகிறான் என்ன விரும்புகிறான் அவர் வந்து தலையில் கை வச்சு ஒரு எண்ணெய் பாட்டில் கொண்டு வந்து அந்த எண்ணெயை கையில் ஊற்றி நெத்தியில் பூசி இப்படியெல்லாம் செய்யணும்னு விரும்புகிறான் அவர் என்ன செய்யணும்னு சொல்லிவிட்டு இவனே சொல்லுவான் ஏசுக்கு திட்டே அப்படி தான் எவீர் வந்து சொன்னான் என் மகள் மரண அவஸ்தை படுகிறார் நீங்கள் வந்து அவ தை தலையில் கை வச்சு ஜெபம் பண்ணுங்க இவருக்கு தெரியாதா என்ன செய்யணும்ட்டு இவர் சொல்லி கொடுக்குறார் தகி வச்சு ஜெபம் பண்ணுங்க அன்புங்கிற பண்பு அதுதான் ஹையஸ்ட் பண்பு ஆண்டவருடைய தலையாய உயர்ந்த பண்பு லவ் அந்த லவ் அவர் என்ன எதிர்பார்க்குறான்னா அவரை படைத்த மனுஷனுக்கு சுயாதீனத்தை கொடுத்து நீ வந்து என்னை நேசிக்கணும்னா நேசிக்கலாம் என்னை எதிர்க்கணும்னா எதிர்க்கலாம் திட்டணும்னா திட்டலாம் இதெல்லாம் உனக்கு ஃப்ரீ வில் ஃப்ரீ வில்ல கொடுத்துட்டு அப்படி ஃப்ரீ வில் இருந்தும் அந்த மனிதன் ஆண்டவரை நேசிச்சான்னா அந்த நேசம் வித்தியாசமான நேசம் அப்படி தானே அந்த நேசம் வித்தியாசமான நேசம் அவர் என்ன செய்திருக்கலாம் விக்டர் ஜான்ராஜ் நீ எப்பொழுதுமே என்னை நேசி நீ எப்பொழுதும் பிசாச பக்கம் போகாதே நீ சோதனையில் விழமாட்டாய் அப்படின்னு என் மைண்டை ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டா நான் என்ன செய்வேன் பிரிசலாட் அலெலுயா கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம் பிசாச வருவா எவ்வாட்ட பிசாச வருவா கர்த்தர் சொன்னாரோ சொன்னால் சொல்லட்டும் சொல்லாட்டானே நீ போ அவன் சைனீ காரியாக இருந்தான்னா சூப்பு போட்டிருப்பா பாம்பு ஓகே அப்படி சொல்ல அவன் வந்துட்டான் ஆண்டவருக்கு அந்த மரத்தை வைக்கும் போது சாப்பிடாதன்னு சொல்லும் போதே இவன் சாப்பிடுவான்னு தெரியும் என்றாலும் சாப்பிட்டாலும் வரும்படி ஃப்ரீ வில்ல அவரை நேசிக்கணும் அதுதான் அவர் விரும்புகிறார் அதனால் வென்தர் இஸ் அ லவ் சுயாதீனத்தை கர்த்தர் கொடுத்ததுனால அவர் அடி வாங்கினார் வாட் இஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் த ஃப்ரீ வில் காட் கேட் ஹியூமனிட்டி அதை நான் யோசித்து பார்த்தேன் சுயசித்தத்தை மனிதனுக்கு கொடுத்ததுனால தேவன் என்ன பாடுபட்டார் இந்த மனுஷன் 
அவர் மூஞ்சில் துப்புறான் அவர் துப்புனார் மண்ணில் ஒரு தடவை எதுக்கு கொளச்சி கண் தெரியாதவனுக்கு கண் உண்டார் அதே ஏச்சில் அவர் மூஞ்சில் துப்புறான் மனிதன் தன்னை படைத்த தேவனு இதுதான் சுயாதீனத்தில் கொடுக்கப்பட்டதினுடைய உயர்ந்த கிரயம் அப்போ ரவி சக்கரேசர் ஒரு உதாரணம் சொன்னார் மனிதன் வந்து ஒவ்வொரு இன்சிடென்ட்டையும் துண்டாக தான் பார்க்குறான் ஆனால் தேவன் ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஃபினிஷ் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் பார்க்குறார் அபவுக்கு வந்து ஒரு கேள்வி கேட்குறான் ஆண்டவர்கிட்ட என்ன கேள்வி கேட்குறான் ஆண்டவரே கல் தேயர் யூஸ்லெஸ் ஃபெல்லோஸ் நாங்கள் தேவ ஜனம் அந்த கல் தேயர் கையில் எங்களை கொடுத்து அடிமையாக்கியிருக்கீங்களே என்ன நியாயம் ஐயா அப்படின்னு போய் கேட்குறான் கேட்ட கேள்வி சரியான கேள்வியா தப்பான கேள்வியா சரியான கேள்வி ஆனால் அவருக்கு சொல்கிறாரு யோ அபவுக்கு நீ வந்து இந்த இன்சிடெண்ட்டை மாத்திரம் பார்க்குற அடுத்தாப்பில் என்ன நடக்கும் அடுத்தாப்பில் என்ன நடக்கும் உனக்கு தெரியாது அப்படின்னு கொஞ்சம் விளக்குற அபகு அபகு பேசேஜில் பார்த்தீங்கன்னா விளக்குற விளக்குன உடனே அவன் மைண்டு மாறிடுச்சு என்ன சொல்கிறான் அத்திமரம் துளிர் விடாமற் போனாலும் அப்படின்னா அபகுக்கா நீங்கள் போகும்போது ஆண்டவரை திட்டிட்டு போனீங்க இப்போ அத்திமரம் துளி விட பலாலும் பரவாயில்ல அப்படின்றீங்க ஆடு குட்டி போடாட்டாலும் பரவாயில்லன்றீங்க என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு மாடியில் என்ன நடந்தது யூ லாஸ்ட் யுவர் மைண்ட் அப்படின்னு கேட்க கேள்வி கேட்குற அளவுக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து நம்ம குருவி மூளை வி டோன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த யூனிவர்ஸ் காட் அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் நமக்கு சுயசத்தத்தை கொடுத்துருங்க வேர்ல்டு வில் பி கம்ப்ளீட் கன்ஃபியூஷன் விட்டுருங்க குடிக்கிறவன் குடிக்கிறான் நியாம் சுத்தமாக இருக்கிறவன் சுத்தமாக இருக்கட்டும் அசுத்தமாக இருக்கிறவன் அசுத்தமாக இருக்கட்டும் நான் வரப்பா அப்படின்னு ஸோ அவர் காட் டஸ் த ப்ரின்சிபிள்ஸ் வீ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் காட் அப்போஸ் த நாய பவுல் பயங்கரமான வைராக்கியம் அவன் சனகரி சங்கத்தில் லெட்டர் வாங்கிட்டு போய் கிறிஸ்தவங்கள்லாம் சவுக்கால் அடிக்கிறான் கோயிலில் போய் இயேசுவ மறுதலி இந்த புது ரிலிஜன் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லு தப்புன்னு சொல்லு சொல்ல மாட்டான் அடிப்பான் லெட்டர் வாங்கியிருக்கான் யாரும் சொல்ல முடியாது அப்படி இருக்கவனை போய் தமஸ்கு சாலையை சந்தித்து நீ துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நானே அப்படின்னு சொன்னார் அது உங்களுக்கு தெரியும் இன்னொன்று அவன் கேட்டான் நீங்கள் துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நானே உங்களை ஏற்றுக்கொண்டா நீங்கள் என்ன செய்வீங்க உனக்கு நீ என்ன துன்பம் கொடுத்தியோ அதை மாதிரி உனக்கு நிறையா துன்பம் கொடுப்பேன் அப்போ நீங்கள் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கணுமா இல்லையா அவன் எவ்வளோ துன்பப்பட்டான் அவனுடைய கமிட்மெண்ட் கிறிஸ்து இயேசுவிலில் அன்பிலிருந்து நம்மை பிரிப்பவன் யார்றான் நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு அடிகள் பிறம்படி முப்பத்தொம்பது அடி ஒரு தடவை அஞ்சு தடவை அடி மூணு தடவை பிறம்பால் அடி ஒரு தடவை ராடுனால அடி மெட்டல் ராடில் நீங்கள் அதெல்லாம் ஒரிஜினல் லாங்குவேஜில் படித்தா தான் அதனுடைய ஃபுல் இம்ப்ளிகேஷன் தெரியும் மெட்டல் ராட்டில் இந்த எல் இந்த முட்டு கீழே உள்ள எலும்பில் லேசை தட்டிட்டாலும் என்ன செய்யும் வலி பிச்சு உதறியும் அந்த இடத்துல அடிப்பாங்க மெட்டல் ராட் வச்சு அப்போ எப்படி இருக்கும் பாரு அந்த அடி வாங்கியிருக்கு ரொம்ப பலவீன் ரெண்டு குறைந்தியார் பன்னெண்டு ஒன்பது அதற்கு அவர் என் கிருபை உனக்கு போதும் பலவீனத்திலே என் பலம் பூரணமாய் விளங்கும் என்றார் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு பலவீனத்திலே என் பலம் இப்போ பலவீனத்தில் ஆண்டவர் பலன் விளங்குறது உங்களுக்கு தேவையா அல்லது நீங்கள் பலவானாக இருக்கணும்னு தேவையா பலவீனமாக தான் இருக்கணும் ஆண்டவர் நான் முந்தையில் சொன்னேன் என்ன பலவீனம் பிரசங்கி ஆராக்கிட்டு இப்போ நின்று பேச முடியாமல் சேரில் உட்காந்து பேச வச்சுட்டு இது என்ன ஆண்டவர் டிவியில் எல்லோரும் பார்த்து ஃபோன் போட்டு என்ன செய்து உனக்குன்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா அது சொன்னார் சரிப்பா இனி நீ பலவீனத்தில் என் பலன் விளங்கும் வந்து நின்ன உடனே பலன் வருது பாரு என் கிருபை உனக்கு போதும்னார் ஆண்டவர் சொன்னார் ஆண்டோருடைய கிருபை நான் என்னன்னு புரிந்து கொள்ளலை மை கிரேஸ் இஸ் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் யூ என் கிருபையை பன்னெண்டு அப்போஸ்தலர்களுக்கு நான் கொடுக்கவில்லை பேதருவுக்கு கொடுக்கவில்லை யாக்கோபுக்கு கொடுக்கவில்லை யோவானுக்கு கொடுக்கவில்லை அப்போஸ்தல் நான் என் பவுலுக்கே கொடுத்த என் கிருபை உனக்கு போதும் என்ற வார்த்தை வேதாமத்தில் மிக கனமுள்ள கனத்துக்குரிய வார்த்தை அந்த கிருபையை உதாசீனப்படுத்தினால் காட் சீசஸ் டு பி யுவர் ஷெப்பர்ட் த லைன் ஆஃப் ஜூடா சீசஸ் டு பி யுவர் ஷெப்பர்ட் யூ சேஞ்ச் 
your shepherdship to the roaring lion because you don't understand what is the man of god says you don't understand what is the meaning of the grace avar sonnar 12 caesar il kadikala pa peduru avan kadikala anda kiruba avan kadachirukka anda kiruba unak thandirukka nee yaar ku solri avangalukku anda kiruba varum appdin sonnar idha enna sadharana vasanam thana idhila enna kiruba varanu or asadharanamana vasanam pudhiya vasanama sollunga appdin makkal nenaikkar kartharu kulan balle அவன் என்ன சொல்றான் செகண்ட் கொள்கை டுவெல் டென் அந்த படி நான் பலவீனமா இருக்கும் போதே பலம் உள்ளவனா இருக்கிறேன் ஆகையால் கிறிஸ்துவ நிமித்தம் எனக்கு வரும் பலவீனங்களிலும் நிந்தைகளிலும் நெருக்கங்களிலும் துன்பங்களிலும் இடுக்கண்களிலும் நான் பிரியப்படுகிறேன் பிரியப்படுகிறேன் யாரெல்லாம் அந்த லிஸ்டை படிச்சுட்டு இதில் நானும் பிரியப்படுகிறேன் சொல்றவங்க இருந்தா என் தெரியுங்க பார்ப்போம் என்ன சிஸ்டர் மறுபடியும் அந்த லிஸ்டை மாத்திரம் வாசிக்க ஒன்னொன்னா நான் திருப்பி சொல்லணும் பலவீனங்களிலும் பலவீனம் எனக்கு பலன் ரொம்ப இருக்கு கர்த்தாவே இந்த பலன்லாம் எடுத்து போட்டு பலவீனமா பைபிளையே தூக்க முடியாதபடி பலவீனமா மாத்துங்க அப்படின்னு யாரும் சொல்றீங்களா நிந்தைகளிலும் நிந்தையே இல்லை எல்லாம் ஸ்மூத்தா ஓடிட்டு இருக்கு நாலு பேர் வந்து திட்டட்டும் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் குப்பைய எங்க வீட்டுல கொட்டட்டும் ஜெபிக்க முடியுமா அடுத்தது நெருக்கங்களிலும் துன்பங்களிலும் இடுக்கண்களிலும் நான் பிரியப்படுகிறேன் நான் பிரியப்படுகிறேன் அப்போ சில நாயக பவுலின் கட்சியில் யாரும் இருந்தால் எழுந்திருக்கவும் அவர்களுக்கு தேவ கிருபை கொடுக்கப்படும் இட் இஸ் ஒண்டர்ஃபுல் மேன் ஆஃப் காட் மூணு தடவை கப்பல் சேதம் ஒரு பலவீனமானவனை மூணு தடவை கப்பல் சேதம் மாதிரினா என்ன ஆகுது ஒரு தடவை கடலில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் மிதந்திருக்கான் பலமீனமானவன் தண்ணியில் கடல் தண்ணியில் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் மிதக்க முடியுமா அவனுக்கு ஆண்டு ஒரு பலன் கொடுத்தார் அவனுக்கு தெரியல இருபத்தி நாலு மணி நேரம் மிதக்க ஆரம்பித்த உடனே நம்ம தண்ணியில் தான் இருக்கிறோம் திமிங்கில் வந்து யோனா விழுங்கின மாதிரி விழுங்கலாம் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் ஆனாலும் என் ஆண்டவர் இருக்கார் அவர் எப்படி என்னை எங்கேருந்து தப்பி வைக்க போகிறாரு அதுதான் மிரக்கல் அதை பார்க்க தான் நான் ஆசைப்பட்றேன் that is grace eppadi vairagyathila kristavarla taakrano adhe vairagyathila avarkaga avan urudhiya ninna kartharukul anbanavarle rendu vidamana makkal irukanga oliyin makkal ulagathin makkal rendu categories 1 john chapter 3 verse 2 priyamanavargale ippoludhu devanudaiya pillaigala irukrom ini evvidama irupom endru இன்னும் வெளிப்படவில்லை இது தேவனுடைய பிள்ளைகள் அல்லது ஒளியின் மக்கள் உலகத்தின் மக்கள் லூகா பதினாறு எட்டு அநீதியுள்ள உக்ரானக்காரன் புத்தியாய் செய்தான் என்று எஜமான் கண்டு அவனை மெச்சிக் கொண்டான் இவ்விதமாய் ஒளியின் பிள்ளைகளை பார்க்கிலும் இந்த பிரபஞ்சத்தின் பிள்ளைகள் தங்கள் சந்ததியில் அதிக புத்திமான்களா இருக்கிறார்கள் அங்க ரெண்டு கேட்டகரி சொல்லியிருக்கு ஒளியின் மக்களை பார்க்கிலும் இவ்வுலகத்தின் மக்கள் டைம் வந்து உலகத்தின் மக்களுக்காக தான் படைத்தேன் உங்களுக்கு கிடையாது த மோமெண்ட் யூஆர் பார்ன் அகெயின் யுவர் ஃபைட் கேன் ஓவர் கம் த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆஃப் டைம் நீங்கள் உலகத்தை சார்ந்தவங்களா அல்லது ஒளியின் பிள்ளைகளா ஒளியின் பிள்ளைகள் பைபிள் என்ன சொல்லுது யோவான் பதினஞ்சு பத்தொம்போது நீங்கள் உலகத்தாராய் இருந்தால் உலகம் தன்னுடையதை சிநேகித்திருக்கும் நீங்கள் உலகத்தாராய் இராத படியினாலும் நான் உங்களை உலகத்திலிருந்து தெரிந்து கொண்டபடியினாலும் உலகம் உங்களை பகைக்கிறது உலகம் நம்மை பகைக்கிறது நீங்கள் உலகத்தை சார்ந்தவர்களாக இருந்தால் தனக்கு சொந்தமானவர்கள் என்னும் உறவு முறையில் உங்களிடம் உலகம் அன்பு செலுத்தியிருக்கும் நீங்கள் உலகத்தை சார்ந்தவர்களா அல்ல ஆகவே உலகம் உங்களை வெறுக்கிறது யோவான் பதினேழு பதினாறில் நான் உலகத்தை சார்ந்தவனா இல்லாத போல அவர்களும் உலகத்தை சார்ந்தவர்கள் அல்ல நம்மளை உலகத்தை சார்ந்தவர்கள் அல்ல என்றார் நம்ம காணப்படுறதே பார்த்துட்ருக்கோம் கையை ஆட்டி பார்க்குறோம் வழி இருக்கும்போது ஜோமனார் பாஸ்டர் ஜோமனோடனே கையாட்டி பார்க்குறோம் வழி போல் ஆமாம் அந்த பாஸ்டர் ப்ரேயர் இவ்வளோதான் ஒன்றும் நடக்கலை அப்படின்னு பேதூர் அப்படி தான் மரத்தை ஏசுகிறது இனி யாரும் கனி பூசியாதிருப்பானான்னு சொன்னார் எல்லாரும் இப்படி போயிட்டுருக்காங்க இவன் மாத்திரம் 
இப்படி திரும்பி திரும்பிப்பாங்க இவர் சொன்னார் மரம் அப்படி தான் இருக்குது என்ன சொன்னார் இவர் இவர் பின்னால் நம்மளும் போகிறோம் சரி போயிட்டு திரும்பி வரும்போதும் பட்டு போகல அடுத்த நாள் புறப்படும்போது இன்றைக்கி பார்ப்போம் பட்டு போகலைன்னா அவர்கிட்டே கேட்பேன் நீ அது சொன்னீங்களே பார்த்தீங்களா நிறையா இலை போட்டிருக்கு அப்படின்னு அப்போ தான் பேதுரு அவரை பார்த்து நீங்கள் நேற்று சொன்னது போல் அந்த மரம் வேரோடு பட்டு போயிடுது தோண்டி பார்த்தா நான் வேற தெரியும் அவர் சொன்னார்னா பட்டு போகிறது வேரோடு தான் பட்டு போ உங்கள் நோய் வேரோடு பட்டு போ என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே பத்து காரியங்களை செய்ய முடிஞ்ச உடனே எல்லாவற்றையும் நான் என்னெல்லாம் செய்யணுமோ அதுக்கெல்லாம் எனக்கு பலன் தருது அவர் கிறிஸ்து நமக்கு பிரியமான வசனத்தை மாத்திரம் நேசிச்சுட்டு விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாய் நான் செய்வே இல்லை கருத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்படி சொல்லக்கூடாது ரிஜாய்ஸ் ஐ சே அகேன் ரிஜாய்ஸ் சந்தோஷமாயிருங்கள் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் சந்தோஷமாயிருங்கள் அது எப்படிங்க சந்தோஷமாக துக்கப்படுறதும் கஷ்டம் வந்தால் துக்கப்பட வேண்டியது தானே அப்படிதா கருத்தருக்குள்ளால் மறுபடியும் வசனம்னா கவர் டு கவர் யூ மஸ்ட் பிலீவ் ஹவு டு ஆப்ரேட் த ஃபெய்த் மவுட் இஸ் த லான்ச்சிங் பேர்ட் ஃபார் த லா ஆஃப் ஃபெய்த் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீஹரி கோட்டாவில் அந்த சேட்டலைட் லான்ச்சிங் பேட் இருக்கும் அதில் இருந்து தான் சேட்டலைட் போகும் அதே மாதிரி விஸ்வாசம் என்பது லான்ச்சிங் பேட் எது வாய் வாய் நாக்கு அது ஆண்டவர் அது பல்ல வச்சு சிறை போட்டிருக்கார் உள்ளே இருந்துக்கோ ஹவுஸ் அரெஸ்ட் ஏசு கிறிஸ்து பேதுரு மாமி வீட்டுக்கு போனோன்னே மாமி ரொம்ப வயசாயிடுச்சு உங்களுக்கு கோல்டு வாட்டரில் கை வச்சிங்களா ஃப்ரிட்ஜு தண்ணி குடிச்சிங்களா ஏன் காய்ச்சல் வந்தது அப்படின்லாம் கேட்கல அவர் கடிந்து கொண்டோன்னு காய்ச்சல் பயந்து கதவு திறந்துருக்கோ இல்லையோ பூட்டி இருக்க கதை வழியே வெளியே போயிடுச்சு சரியா அது மாதிரி அந்த உதாரணத்தை தான் ஞாபகத்தோடு வச்சுங்க உங்களுக்கு தலை வழி வந்தால் பாஸ்டர் நம்பரை காணமேன்னு சொல்லாதங்க என்ன சொல்லடோ தலைவெளியே கதவை திறந்து வச்சிருக்கேன் நீ கஷ்டம் இல்லாம போ பிரியமானவர்களே செய்தியின் மூலமாய் நீங்கள் பல காரியங்களை கற்றுக்கொண்டிருப்பீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் இப்பொழுதும் நாம் ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபிப்போமா பரலோக தகப்பனே இந்த நாளுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் இன்றைக்கு செய்தியினை கேட்டு அண்டவரை உடைய வார்த்தையினாலே அண்டவரை பலப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிற பரலோகத்தின் சட்டத்தை குறித்து அறிந்து கொண்டு இருக்கிற அண்டவரை உடைய பிள்ளைகளுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் இன்றைக்கு அவர்கள் கற்றுக்கொண்டதை தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பயிற்றுவிக்க கத்தனீர் கிருபை செய்வீராக தேவன் அவர்களை பலமுள்ள அண்டவரை பாத்திரங்களாக நிலைநிறுத்தி உடைய ராஜ்யத்தின் மகிமைக்கென்றே எடுத்து பயன்படுத்துவீராக குறைவுகளை நிறைவாக்கும் அவர்களை உம்முடைய சாட்சிகளாக நிறுத்தும் ஏசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் ஜீவனுள்ள அன்பின் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே எங்களோடு கூட தொடர்பு கொண்டு சாட்சிகளையும் ஜெப விண்ணப்பங்களையும் தொடர்ந்து அனுப்புங்கள் உங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்க ஆயத்தமாயிருக்கிறோம் மீண்டும் இன்னொரு ஜீவக்குரல் நிகழ்ச்சியிலே சந்திப்போம் அதுவரை கத்தர் உங்களை ஆசிர்வித்து காப்பாராக ஆமேன் ஜீவ குரல் பதினான்கின் கீழ் ஒன்று மங்கம்மாள் சாலை கே கே நகர் அஞ்சல் திருச்சி ஆறு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஒன்று தமிழ்நாடு தென்னிந்தியா மொபைல் எண் ஒன்பது ஒன்று ஒன்பது பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஐந்து நான்கு மூன்று இரண்டு நான்கு மூன்று இரண்டு